ఏ కోపా అయినా ప్రాఫిటబిలిటీ రెవెన్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కోపా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు క్లయింట్స్ ఈ కోపా ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక చిన్న డిఫరెన్సియేషన్ ఉంది ప్రాఫిట్ సెంటర్కి కోపాకి డిఫరెంట్ ఏంటి ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇండివిజువల్ ప్రాఫిట్ ఫర్ పర్టికులర్ ఏరియా కోపా ఈజ్ ద ఓవరాల్ రెవెన్యూ జనరేషన్ కోపా అనేది ఇమ్మీడియట్ ఇంప్లిమెంట్ చే చేయవలసిన అవసరం లేదండి లేటర్ స్టేజ్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎస్ఈపీ స్టార్ట్ అయింది కామన్గా జిఎల్ ఏపీఆర్ ఎస్ఎట్ బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ కంట్రోలింగ్ బేసిక్ కోపా క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సెకండ్ ఫేజ్లో మేబీ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సో ఇది ఆప్షనల్ అండి ఇది ఇమీడియట్లీ మీ క్లయింట్లో ఉంటుంది మనం నేర్చుకోవాలని లేదు బట్ అది తెలుసుకోవడం మంచిది సో ఏ కోపా చేసిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒక ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఒక రెవెన్యూ ఓవరాల్గా ఒక కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ మనం తెలుసుకోవాలంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది అవసరం ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకి కంపెనీలో బిజినెస్ ఏరియా ఉంది సెగ్మెంట్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో కాదు అదే బిజినెస్ ఏరియా బిజినెస్ సెగ్మెంట్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎన్ని ఉంటాయో కొనుక్కోవాలి కంపెనీలో ఫస్ట్ దాన్ని డబ్ల్యూడబ్ల్యూతో స్టార్ట్ క్రియేట్ చేయాలి వేరే ఏది చేసినా సిస్టమ్ తీసుకోదు దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఎస్ఐపి చెప్పిందండి మనం వీ నీడ్ టు ఫాలోడ్ స్టాండర్డ్ థింగ్స్ వాల్యూ ఫీల్డ్స్ మనకి కంపెనీలో ఎన్ని వాల్యూ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఒక కంపెనీకి రెవెన్యూ రిపోర్ట్కి వేరే కంపెనీ రెవెన్యూ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అందుకే మనకి ఈ ప్లానింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కోపా రిపోర్ట్ చేస్తాం చూడండి టీఆర్ఎం జనరేట్ అవ్వదాం ఎప్పుడైనా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్లో డెవలప్మెంట్లో చేస్తారో క్వాలిటీలో చేస్తారో ప్రొడక్షన్లో చేస్తారు ఇవి కూడా అంతేనండి టీఆర్ఎం జనరేట్ అవుదాం దీనికి టీఆర్ఎం జనరేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక కంపెనీలో మనకి ఇన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయని స్టార్ట్ చేస్తాం ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోద్ది వన్ మోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యాడెడ్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ కన్ఫిగర్ టు ద ప్రొడక్షన్ సర్వర్ యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ మనకి ఎఫ్ఐఎన్ సివోలో ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ టీఆర్ఎం జనరేట్ అవుతుంది కారణం ఎవ్రీ ఇయర్ సెట్ చేసుకోవాలి అలాగే కోపాలో క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి టీఆర్ఎం జనరేట్ అవుదాం వాల్యూ ఫీల్డ్స్కి టీఆర్ఎం జనరేట్ అవుదాం మనకి ఎన్ని వాల్యూ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ మనకి ఒక రిపోర్ట్లో రెవెన్యూ రిలేటెడ్ థింగ్స్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఫ్లైట్ నెంబర్ సేల్స్ రెవెన్యూ రెవెన్యూ ఫ్లైట్ రెవెన్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్ బట్టి మారుతాయి ఇది ఎయిర్లైన్స్లోకి వస్తాయి ఇది నార్మల్గా వస్తాయి ఎన్ని వాల్యూ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో క్లయింట్ని అడగాలి ఇనీషియల్గా మనం తీసుకుంటాం ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయిపోద్ది సపోర్ట్కి వెళ్తుంది మేబీ వన్ మోర్ టూ త్రీ వాల్యూ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయాలి డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో చేసుకుంటాం అండి ఇట్స్ ఎ కామన్ అందుకే టీఆర్ఎం జనరేట్ అవ్వదు అదే టీఆర్ఎం ఎందుకు జనరేట్ అవ్వదంటే మనకు ప్రతిసారి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ చేయాలి దానివల్ల అదర్ మాడ్యూల్స్కి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఇంటిగ్రేషన్ అవుద్ది ఇంటిగ్రేషన్ అయ్యి కష్టం అని దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదండి సో నో ఒక వాల్యూ ఫీల్డ్స్ని ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఒక ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్లో ఇన్బిల్డ్ చేయాలి దాన్నే ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ అంటారు ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి కాస్టింగ్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ బేస్డ్ మనం సాధారణంగా సివో అనేది కాస్టింగ్ బేస్డ్ యాక్టివేట్ చేస్తాం అకౌంటింగ్ బేస్డ్ అనేది బిఫోర్ మూవింగ్ టు ద రెవెన్యూ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ టు ద వన్ ఎఫ్ఐ టు అదర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అకౌంటింగ్ బేస్డ్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ టు ద రెవెన్యూస్ టు ద కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్ దట్ ఈస్ కాస్టింగ్ బేస్డ్ సో మన ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఇక్కడ వెరీ కేర్ఫుల్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ చేస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాల్యూ ఫీల్స్ ఏం తీసుకోవాలో ఇక్కడ ఇచ్చినాక యాక్టివేట్ చేయాలండి యాక్టివేట్ చేయకపోతే ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ రెడ్ వస్తుంది ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఎప్పుడైతే రెడ్ వచ్చిందో మనకు మూవ్ అవ్వదండి ఇంకా ఎప్పుడు కూడా నెంబర్ రేంజెస్ కూడా ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ లెవెల్ చేసుకోవాలి కంట్రోలింగ్ ఏరియా ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్కి అసైన్ చేయాలి సో ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఈజ్ ద లుక్ లైక్ కంట్రోలింగ్ ఏరియా లాంటిదండి ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఇక్కడ టైం తీసుకుంటుంది జనరల్గా తర్వాత వెర్షన్ ప్రతి కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్లో జనరల్ కంట్రోలింగ్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ అన్నిటికీ కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సెట్ చేస్తాం సేమ్ దీనికి కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సెట్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ ద నెంబర్ రేంజెస్ బికాస్ ఆఫ్ మాస్టర్ డేటా రెవెన్యూస్ కోపా అనేది ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్గా కోపా ఈసీసీకి ఎస్ ఫోర్ అన్ ఆ సిస్టమ్కి ఏం చేంజ్ వచ్చినాయి అన్నీ కూడా కోపాలో సాధారణంగా
ఎందుకంటే ఈ రెండు టేబుల్స్ని తీసేసారు తర్వాత రిమైనింగ్ సేమ్ రిమైనింగ్ సేమ్ తర్వాత ఇక్కడ ఎంఎం ప్రొడక్షన్ వేరియన్స్ ఇక్కడ సెగ్మెంట్ లెవెల్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఎఫ్ఐలో బిజినెస్ ఏరియా కోపాలో సిఓలో సిగ్మెంట్ కంట్రోల్ సెగ్మెంట్ కోపాలో సెగ్మెంట్ వేరియాలో అంటే సెగ్మెంట్ వైజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రెవెన్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం యూజర్ ప్రాస్పెక్ట్ ఇలా కోప అనేది చేస్తారండి మనం ఇది చేసాం ఎంఓఎం చేసాం తర్వాత కంప్లీట్గా మనం బ్లూ ప్రింట్ కూడా మెన్షన్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈరోజు అయిపోద్ది ఇప్పుడు సో ఎస్పిఆర్ఓ సిస్టమ్ ఐఎంజి అడిషనల్ ఐఎంజి ఐఎంజి యాక్టివిటీస్ మనం ఇప్పుడు కంట్రోలింగ్లో ఉన్నామండి జనరల్ కంట్రోలింగ్ అయిపోయింది కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది కాస్ట్ సెంటర్స్ అయిపోయింది ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ అయిపోయింది దిస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ అయిపోయింది ప్రాఫిట్ సెంటర్ అయిపోయింది సో కంట్రోలింగ్ మొత్తం చెప్పానండి మీకు కంప్లీట్ టుడే డేట్తో కంప్లీట్ ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా సీఓకో కూడా వెళ్ళచ్చు మీరు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో బయట అవుట్ సైడ్ కంట్రోలింగ్లో ఓపా ప్రాడ్కాస్టింగ్ స్కిప్ చేస్తారండి కంట్రోలింగ్లోకి ఇది రాదు అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్తారు సింపుల్ ఫైనాన్స్లో ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ కోపా పార్ట్ని తగ్గించారండి మిగతా అన్నీ కూడా కవర్ చేశాను నేను ఇది ఎప్పుడూ ఎక్కడా కూడా కనపడదు మీకు ఇది అవసరం కూడా లేదండి నేనే వర్క్ చేయలేదు దీంట్లో ఏ ప్రాజెక్ట్లో అవసరం ఉండదు యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ అనేది సో నో ప్రాఫిటబిలిటీ అనాలిసిస్ గో టు స్ట్రక్చర్స్ సో ఆ సెట్ డిఫైన్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్లో మెయింటైన్ క్యారెక్టర్స్టిక్స్ ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్టిక్స్ అనేది చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి సిస్టమ్లో స్టాండర్డ్ క్యారెక్టర్స్టిక్స్ ఉన్నాయి చూడండి జనరల్ ఆర్టికల్ ఇండస్ట్రీ సేల్స్ డిస్టిక్ట్ మార్కెటింగ్ ఎలిమెంట్ కస్టమర్ గ్రూప్ ఫ్లైట్ నెంబర్ ఫ్లైట్ టైప్ ఐఏటీఏ ఇంటర్నేషనల్ అథారిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండి ఇది ఇంటర్నేషనల్ అథారిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అదో అసోసియేషన్స్ సో నిల్సన్ ఐడి ఎస్డిలోకి వస్తుందండి ఇవన్నీ కూడా సేల్స్ ఆఫీస్ సేల్స్ గ్రూప్ ఇవన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్టిక్స్లోకి వస్తాయండి మనకి క్లయింట్ ఇస్తాడు నాలుగు లేక సిక్స్ మ్యాక్సిమం ఎయిట్ టు సిక్స్ ఉంటాయండి క్యారెక్టర్స్టిక్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా సో ఆ సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ అనేది క్లయింట్ ఇస్తాడు ఆ క్లయింట్ ఇచ్చింది మనం చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూతో రెండు చేసి చూపెడతాను ఎలా చేయాలనేది సో డబ్ల్యూడబ్ల్యూతో శామ్ బిఎస్ శామ్ బిజినెస్ సెగ్మెంట్ క్రియేట్ టేబుల్ ఈజ్ ప్రాసెసింగ్ క్రాస్ క్లయింట్ స్ట్రక్చర్ ఫైన్ యాక్సెప్టెడ్ ఫీల్డ్ నేమ్ మస్ట్ బి జీరో టు ఫైవ్ ఇక్కడ జీరో టు ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అంటుందండి ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాను నేను ఫైన్ యాక్సెప్ట్ ఫీల్డ్ మస్ట్ బి జీరో ఫోర్ టు జీరో ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ లాంగ్ ఎస్ఎం ఏబి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ శామ్ వన్ అండ్ వన్ సెకండ్ బిబి తీసుకుంటున్నానండి బిజినెస్ సెగ్మెంట్ సో చేంజ్ క్రియేట్ ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎస్ఏపి టేబుల్ ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్డ్ దగ్గర విత్ ఓన్ వాల్యూ మెయింటెనెన్స్ మనం ఇక్కడ మనం ఏమంటే అంటే శాంసంగ్ బిజినెస్ సెగ్మెంట్ బిఎస్ శాంసంగ్ బిఎస్ అని రాస్తున్నానండి 